വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ തുടരും ഗോപി കോട്ടമുറിക്കലടക്കം പത്ത് പുതുമുഖങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു ഒൻപത് പേരെ കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി വി എസ് അച്യുതാനന്ദനടക്കം അഞ്ചു പേർ പ്രത്യേക ക്ഷണിതാക്കളാ ക്ഷണിതാക്കളാകും പാർട്ടിയിൽ വിഭാഗീയത അവസാനിച്ചെന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു പാർട്ടിക്ക് ഇത് ഒറ്റ അഭിപ്രായമേ ഉള്ളൂ എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ഇത് പാർട്ടി കമ്മിറ്റിയിലകത്ത് ഒരു സന്ദർഭത്തിലെടുത്ത ആളുകൾ എല്ലാവരും തുടർന്നാൽ നമുക്ക് പുതിയ ആളുകൾ എടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരും ഇവിടെ എൺപത്തിയേഴംഗ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി മാത്രമേ പാറുള്ളൂ എന്താണ് പാർട്ടി പോളിറ്റ് ബ്യൂറോവിൻ്റെയും സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിയുടെയും തീരുമാനം അപ്പോൾ എൺപത്തി ഏഴ് എന്നുള്ള അംഗസംഖ്യ നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല മാത്രമല്ല പുതിയ ആളുകളെ എടുക്കാതിരിക്കാനും പറ്റില്ല ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ ആളുകൾ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചില സഖാക്കൾ മാറി നിന്നിട്ടുള്ളത് അവരെ ഒഴിവാക്കിയതല്ല അവർ തന്നെ കമ്മിറ്റി പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് വിവിധ കാരണങ്ങളാണ് അവർ ജില്ലാതലത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ചില ചിലർക്ക് പ്രായാധിക്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാറുന്നവരുണ്ട് മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയെക്കുറിച്ച് സമ്മേളനത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ മന്ത്രിമാരുടെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് മാർഗരേഖ നേരത്തെയുണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ പാർട്ടി വിലയിരുത്താറുണ്ടെന്നും കോടിയേരി പറഞ്ഞു മന്ത്രിമാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എപ്പോഴും പാർട്ടി വിലയിരുത്താറുണ്ട് ഇത്തവണ സംസ്ഥാന സമ്മേളനവും വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മന്ത്രിമാരുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ കൂടുതൽ ഓരോ വകുപ്പിലും എൽ ഡി എഫിൻ്റെ മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടപ്പി വരുത്താൻ സമയബന്ധിതമായി പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന നിർദ്ദേശമാണ് സമ്മേളനം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുനഃസംഘടനയൊന്നും സംസ്ഥാന സമ്മേളനം തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല സി പി എമ്മും സി പി ഐയും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്നും കോടിയേരി പരസ്യമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും കോടിയേരി പറഞ്ഞു സി പി ഐയുമായുള്ള ബന്ധം ശക്തമാക്കുമെന്നും കോടിയേരി വ്യക്തമാക്കി സി പി ഐ എന്ത് പറയണം സി പി ഐ എന്ത് രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സി പി എമ്മിന് നിർദ്ദേശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അത് ഓരോ പാർട്ടികളുമാണ് ആ പാർട്ടി എന്ത് പറയണം എന്നുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അത് അവർക്ക് അവകാശമുണ്ട് അവരൊരു പ്രത്യേക പാർട്ടിയാണ് അവർക്ക് എന്ത് പറയണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള പൂർണ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യം സി പി ഐക്ക് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഞങ്ങൾക്കുമുണ്ട് കേരള കോൺഗ്രസ് എം എൻ എ ഇടതുമുന്നണി പ്രവേശനത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു ഇതുവരെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് കോടിയേരി വ്യക്തമാക്കിയത് ഏകപക്ഷീയമായ നിലപാട് സി പി എം ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്വീകരിക്കില്ല ഏതെങ്കിലും കക്ഷികളെ മുന്നണിയിലേക്ക് എടുക്കണമെങ്കിൽ സി പി ഐയുമായും ചർച്ച നടത്തിയ ശേഷമാകും തീരുമാനിക്കുകയെന്നും കോടിയേരി വ്യക്തമാക്കി ആ പ്രശ്നം സി പി ഐയുമായിട്ടും കൂടി ചർച്ച ചെയ്യും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഒരു പാർട്ടിയെ പുതുതായിട്ട് മുന്നണിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടോ സി പി ഐ കൂടി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും കേരള കോൺഗ്രസിനോട് എന്ത് സമീപനം സ്വീകരിക്കണം എന്ന പ്രശ്നം തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ സി പി ഐയുടെ അഭിപ്രായം കൂടി ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കും സി പി ഐയുടെ അഭിപ്രായം മാത്രമല്ല എൽ ഡി എഫിലുള്ള മറ്റെല്ലാ ഘടകക്ഷികളുടെയും അഭിപ്രായം കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യും സി പി എം പ്രവർത്തകർക്ക് പോലീസ് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുന്നു എന്ന വിമർശനത്തിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേക നീതി വേണ്ട എന്നുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം നീതി നിഷേധിച്ചാൽ പക്ഷേ സർക്കാരിനെ സമീപിക്കും നിയമം കയ്യിലെടുക്കാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി അത് പോലീസ് പോലീസിന്റെ രീതിയിൽ അന്വേഷിക്കും സി പി എമ്മിന് സി പി എമ്മിന്റേതായ അന്വേഷണ രീതികളുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാർട്ടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടാലോ ഡി വൈ എസ് പിനെ പാർട്ടി കമ്മിറ്റിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ പോരെ അയാൾ റിപ്പോർട്ട് അതേപടി നോക്കി എല്ലാ തീരുമാനം എടുത്താൽ പോരെ പോലീസ് അല്ല അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഇവിടെ എല്ലാം അവരെ പലതും എഴുതി അയച്ചിട്ടുണ്ടാവും പോലീസിന്റെ ഇന്റലിജൻസ് വിങ് ഉണ്ട് അവർ എഴുതി അയക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് പാർട്ടി തീരുമാനം എടുത്താൽ പോരെ അങ്ങനെ പാർട്ടിക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം യുക്തിരഹിതമായ ചോദ്യമാണ് എന്ന് സഖാവിനോട് വ്യക്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും സി പി എം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ സമാപനത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ തൃശൂരിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി തൃശൂരിൽ നിന്നും സുർജിത്ത് അയ്യപ്പത്ത് ചേരുന്നു സുർജിത്ത് പൂരനഗരം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ചെങ്കടലായി മാറാൻ പോകുകയാണ് സമാപന
അതിന് മുന്നോടിയായുള്ള ബാൻഡ് വാദ്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്പസമയത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂരിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വളണ്ടിയർ മാർച്ച് ആരംഭിക്കും ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തോളം റെഡ് വളണ്ടിയർമാരെയാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിലധികം വരുന്ന ചുവപ്പ് സേനാംഗങ്ങളാണ് ഈ മാർച്ചിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഇവിടെ തൃശ്ശൂരിന്റെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് മാർച്ച് നടക്കുക ആരംഭിക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഇടം പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ പടിഞ്ഞാറ കോട്ടയിൽ നിന്നും കിഴക്കെ കോട്ടയിൽ നിന്നുമെല്ലാം വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകളായി റെഡ് വളണ്ടിയർമാർ പൊതുസമ്മേളന നഗരിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും അതിൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു പൊതുസമ്മേളനം ആറ് മണിയോടെയാണ് ആരംഭിക്കുക ഈ പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ പാർട്ടിയുടെ അഖിലേന്ത്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ സീതാറാം യെച്ചൂരിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രകാശ് കാരാട്ട് ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള നേതാക്കൾ എസ് എസ് രാമചന്ദ്രപിള്ള ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളെല്ലാം തന്നെ പങ്കെടുക്കും അത് പൊതുസമ്മേളനത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് സമാപനമാവുക നേരത്തെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ സെക്രട്ടറിയായി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു പുതിയ അംഗങ്ങളായി പാർട്ടി പുതിയ പത്ത് പേരെ പത്ത് അംഗങ്ങളെ പുതുതായി തിരഞ്ഞെടുക്ക തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് എൺപത്തി ഏഴംഗ സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ കാസർഗോഡ് നിന്നുമുള്ള സി എച്ച് കുഞ്ഞമ്പു കണ്ണൂരിൽ നിന്നുമുള്ള ഡി വൈ എഫ് ഐ നേതാവ് എൻ ഷംസീർ കോഴിക്കോട് നിന്നുമുള്ള ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള മുഹമ്മദ് റിയാസ് അതോടൊപ്പം പാലക്കാട്ടിൽ നിന്നും മഹിളാ അസോസിയേഷൻ്റെ നേതാവായ ഗിരിജ സുരേന്ദ്രൻ എറണാകുളത്ത് നിന്നുമുള്ള മുൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കൂടിയായ ഗോപി കോട്ടമുറിക്കൽ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും ആർ നാസർ വയനാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായ പി ഗഗാറിൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ മലപ്പുറം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായ ഇ എൻ മോഹൻദാസ് കൊല്ലത്ത് നിന്നുമുള്ള സോമപ്രദ പ്രസാദ് എം പി അതോടൊപ്പം പാലക്കാട് നിന്നും കെ വി രാമകൃഷ്ണൻ ഈ വിധത്തിൽ പത്ത് പേരെ പുതുതായി സമ്മേളനം പുതിയ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് അംഗ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധികളെയും സമ്മേളനം തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവർ ഇവരാണ് പി കെ ഗുരുദാസൻ കെ കുഞ്ഞിരാമൻ പി എ മുഹമ്മദ് എൻ കെ രാധ ടി കെ ഹംസ പി ഉണ്ണി കെ എം സുധാകരൻ സി കെ സദാശിവൻ വീരപ്പൻകൂട് മുരളി എന്നിവരെയാണ് കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയത് പലരെയും പ്രായാധിക്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് പലരെയും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളത് വി എസ് അച്യുതാനന്ദനെയും പാലോളി മുഹമ്മദ് കുട്ടിയെയും പി കെ ഗുരുദാസിനെയും എം എം ലോറൻസിനെയും കെ എൻ രവീന്ദ്രനാഥിനെയും പ്രത്യേക ക്ഷണിതാക്കളായി കമ്മിറ്റിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ത് തന്നെയായാലും സമ്മേളനം വിഭാഗീയത ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ സമ്മേളനം പരിസമാപ്തി കുറിച്ചു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആയ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറയുകയുണ്ടായി ആലപ്പുഴ സമ്മേളന ഘട്ടത്തിൽ ആലപ്പുഴ സമ്മേളന ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അവിഭാഗീയത പൂർണ്ണമായും അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ജില്ലാ തലത്തിലും വിഭാഗീയത പൂർണ്ണമായും അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് സി പി എം സമ്മേളനത്തിന് സമാപനമാകുന്നത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പൊതുസമ്മേളനത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ വളരെ സജീവമായ രീതിയിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ് വിവിധയിടങ്ങളിൽ നിന്നും വളണ്ടിയർ മാർച്ച് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു തൃശൂർ സി പി എം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞു റെഡ് വാളണ്ടിയർമാരുടെ പരേഡ് അല്പസമയത്തിനകം ആരംഭിക്കും സ്വരാജ് റൗണ്ടിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി റെഡ് വാളണ്ടിയർമാർ അണിനിരക്കുന്ന കാഴ്ചയും അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളുമാണ് സുർജിത്ത് നൽകിയത് മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് താരറാണിക്ക് രാജ്യത്തിൻ്റെ വിട പ്രമുഖ ചലച്ചിത്ര താരം ശ്രീദേവി അന്തരിച്ചു ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിയോടെ ദുബൈയിൽ വെച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം ദുബൈയിലെ ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ കുഴഞ്ഞു വീണതിനെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു അൻപത്തിനാല് വയസ്സായിരുന്നു മൃതദേഹം പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ വൈകുന്നേരത്തോടെ മുംബൈയിലെത്തിക്കും ബന്ധുവും ബോളിവുഡ് നടനുമായ മോഹിത് മറവന്റെ വിവാഹ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയതായിരുന്നു ശ്രീദേവിയും കുടുംബവും റാസൽ ഖൈമയിലെ വിവാഹ ചടങ്ങിന് ശേഷം ദുബൈയിലെ എമിറേസ് ടവർ ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കുമ്പോഴാണ് കുഴഞ്ഞു വീഴുന്നത് ഉടൻ തന്നെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിയോടെ മരണം സംഭവിച്ചു മരണസമയത്ത് ഭർത്താവും നിർമ്മാതാവുമായ ബോണി കപൂറും ഇളയ മകൾ കുഷിയും അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു ദുബായ് പോലീസ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിനാണ് മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള
ജാൻവിയുടെ ചിത്രവും ശ്രീദേവിയുടെ തന്നെ അവസാന ചിത്രമായ ഹീറോയും റിലീസ് ചെയ്യാനിരിക്കുകയാണ് അഭിനയത്തിന്റെയും നടനത്തിന്റെയും സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും മുഖശ്രീ മായുന്നത് ശ്രീദേവിയുടെ മരണത്തിൽ അനുശോചന പ്രവാഹം തുടരുകയാണ് രാഷ്ട്രപതിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും മരണത്തിൽ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി സിനിമാലോകം ഞെട്ടലോടെയാണ് മരണവാർത്തയോട് പ്രതികരിച്ചത് രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തുടങ്ങിയവർ ശ്രീദേവിയുടെ മരണത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി ശ്രീദേവിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത മരണത്തിന്റെ ഞെട്ടലിലാണ് ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ലോകവും ആരാധകരും ശ്രീദേവിയുമൊത്തുള്ള നിമിഷങ്ങൾ മനസ്സിൽ മിന്നിമാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു കമൽഹാസന്റെ പ്രതികരണം തന്നെ അസ്വസ്ഥനാക്കി മരണമെന്ന് രജനീകാന്ത് മനസ് അസ്വസ്ഥമായെന്ന് അമിതാഭ് ബച്ചൻ ഷാരൂഖ് ഖാൻ എ ആർ റഹ്മാൻ ജോൺ അബ്രഹാം അജയ് ദേവകൻ സുസ്മിത സെൻ മാധുരി ദീക്ഷിത് കരീന കപൂർ പ്രിയങ്ക ചോപ്ര പ്രീതി സിൻഡ തുടങ്ങിയവരും ദുഃഖം പങ്കുവച്ചു സിനിമാ ലോകത്ത് സ്വന്തമായ ഇടം കണ്ടെത്തിയ പ്രതിഭയാണ് ശ്രീദേവിയെന്ന് നടി ഹേമമാലിനി ഷീല മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ മഞ്ജു വാര്യർ തുടങ്ങിയവരും അനുശോചനം അറിയിച്ചു വലിയ നഷ്ടമെന്നായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോഹ്ലിയുടെ പ്രതികരണം അവിശ്വസനീയമെന്ന് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ when i woke up and i read about it uh, really sad and i have no words to express what i feel because we all grew up watching her and suddenly to uh, hear that she is no longer with us uh, it's hard to digest that so my condolences to her family members and everyone who has followed her career and loved her വാർത്തകൾ തുടരുന്നു അട്ടപ്പാടിയിൽ മധുവിനെ മർദ്ദിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പ്രതികളെ പ്രതികളെ മാർച്ച് ഒൻപത് വരെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു മണ്ണാർക്കാട് എസ് സി എസ് ടി പ്രത്യേക കോടതിയിലാണ് കെ പ്രതികളെ ഇന്ന് ഹാജരാക്കിയത് പതിനാറ് പ്രതികളെയാണ് ഇന്ന് ഹാജരാക്കുകയും തുടർന്ന് റിമാൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് ഇവരെ പാലക്കാട് ജില്ലാ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി രണ്ടു ദിവസത്തിനകം പ്രതികളെ തെളിവെടുപ്പിനായി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങും ആദിവാസി ഫണ്ടുകൾ ചെലവഴിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് ധവളപത്രമിറക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തയ്യാറാകണമെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ മധുവിന്റെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും കുമ്മനം കോഴിക്കോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അനുകൂലമായ നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ഭൂമി ലഭിക്കാതെ നൂറുകണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ അട്ടപ്പാടിയിലുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ അത് സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ദയനീയമായ പരാജയം തന്നെയാണ് പുനലൂരിലെ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉടമ സുഗന്ധന്റെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ഇടയാക്കിയ വിവാദ കൊടികുത്തലിനെ ന്യായീകരിച്ച് സി പി ഐ തണ്ണീർത്തടം സംരക്ഷിക്കുകയാണ് പ്രഖ്യാപിത നയമെന്നും ജീവനോപാധി രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണെന്നും സി പി ഐ കുന്നിക്കോട് മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി ജോസ് ഡാനിയൽ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു സംഭവത്തിൽ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ജില്ലാ കളക്ടർക്കും റൂറൽ എസ് പിക്കും നോട്ടീസ് അയച്ചു ഷുവൈബ് വധക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പ്രതികളെ ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും പ്രതികൾ കൃത്യം നടത്തുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച കാറും അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെടുത്തു കെ സുധാകരൻ നടത്തുന്ന നിരാഹാര സമരം ഏഴാം ദിവസവും തുടരുകയാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ മന്ത്രി കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനെ കരിങ്കൊടി കാട്ടി 
കാഴ്ച കുറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥിയെ പോലീസ് മർദ്ദിച്ചതായി പരാതി കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കുറ്റിയാടി മഠത്തിൽ നിയാസാണ് കുറ്റിയാടി എസ് ഐ രാംകുമാറിന്റെ മർദ്ദനമേറ്റത് അഞ്ചു ശതമാനം മാത്രം കാഴ്ചശേഷിയുള്ള മഠത്തിൽ നിയാസിനെ റോഡരികിൽ വെച്ച് കുറ്റിയാടി ഗ്രേഡ് എസ് ഐ രാംകുമാർ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പരാതിയിൽ പറയുന്നത് പി സ്കൂൾ ചെയർമാൻ എം എം അക്ബർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഹൈദരാബാദിൽ വെച്ചാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പി സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലാണ് നടപടി അക്ബറിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങുമെന്ന് കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ് അറിയിച്ചു നേരത്തെ പോലീസ് ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു നമസ്കാരം